இன்றைக்கி மனித வாழ்க்கையில் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக செல்ஃபோன்ஸ்லாம் மாறிடுச்சுட்டு சொல்லலாம் இது இப்படி மாறுறதுக்கு எது ஒரு முக்கியமான காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் சோஷியல் மீடியா தான் பதில் வரும் ஏன் இப்போ நம்மளில் பல பேர் கூட நைட் நேரத்தில் இப்போ டக்குன்னு தூக்கம் வரலனா கீழே ஃபோனை வச்சு விளையாண்டிகிட்டு இருப்போம் அந்த விளையாட்டுங்கிறது நான் சோஷியல் மீடியாவது குறிப்பிடுறேன் அதேமாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில சந்தோஷமான விஷயங்களை நம்ம பிறருக்கு வந்து ஆன்லைன் மூலிமா தெரிவிக்க விரும்பினாலும் அந்த ஃபோட்டோஸெல்லாம் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் தான் போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த சோஷியல் மீடியாக்களே இப்போ ஒரு ராஜா விளங்குகிற ஒரு சோஷியல் மீடியா எதை கேட்டிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இந்த ஃபேஸ்புக்கு கடந்து வந்த பல சோதனைகளையும் அதை வந்து இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சாதனைகளையும் தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஃபேஸ்புக்கோட ஹிஸ்ட்ரிங்கிற பேரில் தொகுத்து வழங்க போகிறேன் பைதவே ஆஸ் யூஷுவல் வெல்கம் டு ஜாஸ் ஸ்டூடியோஸ் இந்த ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தை தொடங்கினவர் யார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஜுக்கர்பர்க்கிறவர் தான் அவர் படித்த காலேஜில் இருக்கிற ரூம்மேட்ஸோடு சேர்ந்து இந்த ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தை இவர் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு இந்த ஃபேஸ்புக் அப்ளிகேஷனை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஜுக்கர்பர்க் வந்து அவர் படித்த காலேஜில் வந்து ஃபேஸ் மேஷுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை உருவாக்கியிருந்தார்னு சொல்லணும் இந்த ஃபேஸ் மேஷ் அப்ளிகேஷனோட ஒரு ரெக்கார்டு என்னடி கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து இவர் பப்ளிக்காக கூட ரிலீஸ் பண்ணல இது இவர் படித்த காலேஜில் மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே நானூற்றம்பது விசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க மூலியமாக இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஃபோட்டோஸ் ஷேர் பண்ணப்பட்டிருக்குது ஃபேஸ் மேஷை உருவாக்குன ஜுக்கர்பர்க் சொல்லியிருந்தார் இது இந்த ஃபேஸ் மேஷோட ஒரு தனிப்பட்ட சாதனை கருதப்படுது இதுக்கப்புறம் தான் ஜுக்கர்பர்க் ஃபேஸ்புக்கை உருவாக்குற ஒரு யோசனைக்கு வந்திருந்தார் இதுக்கு வந்து அவங்க ரூம்மேட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து தலா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஆயிரம் டாலர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க நாலு பேர் மூலியமாகவும் அதில் முக்கியமானவர் ஜக்கர்பர்க் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் இந்த ஃபேஸ்புக் அப்ளிகேஷனை முத முதல்ல க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் இதற்கப்புறம் இவங்களுடைய உழைப்புக்கு ஒரு நல்ல பயன் கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் அது என்னடி கேட்டிங்கன்னா பிப்ரவரி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அன்றைக்கி இந்த ஃபேஸ்புக் ஆனது யூஎஸ்ஏ முழுசாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் இதை பற்றிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பித்தது தான் சொல்லணும் இதற்கப்புறம் தான் ஃபேஸ்புக் பக்கம் ஒரு நல்ல ஆனந்த காற்று வீச ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அக்சல் பார்ட்னர்ஸுங்கிற பெரிய கம்பெனி வந்து ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தை மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஷேர் வாங்கிக்கிட்டாங்க இதற்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனமும் ஆப்பிள் நிறுவனமும் ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க பக்கத்தில் இணைச்சிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேஸ்புக்கில் பதிமூணு வயசுலேருந்து தான் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிற ஒரு எலிஜிபிலிட்டியை அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் இதற்கப்புறம் தான் ஃபேஸ்புக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல நிலைமை வரப்போகுதுன்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னா அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட பதினாறு சதவீத ஷேரை வாங்கி அதாவது இரநூத்தி நாற்பது மில்லியன் டாலர் கொடுத்து வாங்கி அதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரைட்ஸ் வாங்கி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பாப்புலர் படுத்திட்டாங்களே சொல்லலாம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி பண்ணினாங்கிறதுனால ஃபேஸ்புக்குக்கு ஒரு நல்ல நிலமை இப்போ வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் படுத்தின உடனேயே ஃபேஸ்புக் சம்பாரித்த பணம் எவ்வளோடு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இதற்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அவங்களோட முதல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை அஃபீஷியலாக வந்து அறிவிச்சாங்கன்னு சொல்லலாம் அது எங்கே இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல டப்ளின்ங்கிற பகுதி அது வந்து அயர்லாண்ட் நாட்டை சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்து ஜனவரி மாதம் கம்பீட் டாட் காம்ங்கிற ஒரு நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் வந்து எல்லா சோஷியல் மீடியாஸையும் பின்னுக்கு தள்ளிட்டு ஃபேஸ்புக் வந்து வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டில் நின்னதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆய்வு நடந்து முடிஞ்ச அடுத்த ஆண்டு அதாவது ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஃபேஸ்புக்கோட மொத்த வாடிக்கையாளர்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளோடு பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன் யூசர்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் ஃபேஸ்புக் அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை ரெண்டாவது முறையாக மூவ் பண்ணாங்க அதுவும் இது வந்து சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் கலிஃபோர்னியாங்கிற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டாங்க இதற்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் மேலே சில குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது ஃபேஸ்புக்கை சில யூசர்ஸ் தவறாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அது மூலிமா வன்முறைகள் அதே சமயம் வந்து சில சமூக மீறல்கள்லாம் நடைபெற்றது இதனால் ஃபேஸ்புக் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இது வரைக்கும் சராசரியாக இருபதாயிரம் அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரொஃபைல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பல நாடுகள் ஃபேஸ்புக்குக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாலும் சில நாடுகள் எதிர்ப்புகளையும் கண்டனங்களை தெரிவித்த விதமே இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நா
அப்போதைக்கு ஃபேஸ்புக்கை யூஸ் பண்ணுறவங்களோட யூசர்ஸ் ஒன் பில்லியனை உயர்ந்திருந்தது அதே சமயம் ஃபேஸ்புக்கோட ஒர்த்து வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸாக இருந்தது இதற்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வந்து அவங்களோட விஆர் அதாவது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டினு சொல்லப்படுற விஆர் வெர்ஷனில் வந்து ஃபேஸ்புக் ஸ்பேசஸ்ங்கிற பேரில் வெளியிட்டாங்க அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற்றதுலே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் நிறுவனங்களோட தகவல் அதாவது ஜெர்மனி யூசர்ஸோட தகவலை வந்து யூகேயை சேர்ந்த சில பேர் ஹேக் பண்ணி அவங்க மூலிமா திருடிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட உடனேயே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் வந்து ஜெர்மனி கோர்ட் ஃபேஸ்புக்குக்கு வந்து ஃபைவ் லேக் யூரோஸ் அபராதம் விதித்தாங்க இதை தாண்டி இன்னொரு புது விஷயம் நடந்தது அது போன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வேலை செய்கிற ஊழியர்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸில் யாரோ திருடி வச்சுருந்துருக்காங்க அதை வந்து அது திருட்டு போன பத்து நாள் கழித்து தான் ஃபேஸ்புக்குக்கே தெரிஞ்சிருக்கு என்ன தான் ஃபேஸ்புக் மேலே பல வகையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தாலும் பல பேரோட தகவல்களை திருடி வெளிநாடுகளுக்கு விற்றாலும் ஃபேஸ்புக் மேலே இருக்கிற மோகம் மக்களிடையே இன்னும் குறையாமல் தான் காணப்படுதுன்னு சொல்லலாம் இதே போல் வந்து மார் ஜுக்கர்பர்க்கும் எப்போதுமே வந்து நாங்கள் எங்களோட யூசர்ஸோட தகவல்களை ப்ரைவேசியாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் விரும்புவோம் நாங்கள் வந்து அதை உங்கள்கிட்ட உறுதியாக சொல்கிறோன்றோம் பல தடவை சொல்லிகிட்ருக்காரு சரி எப்படி போனாலுமே வந்து சோதனைகளை சாதனையாக ஆக்கி வெற்றிகளை குவிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்துக்கும் அதை வந்து நிறுவியவர்களுக்கும் ஒரு தனி சல்யூட்டு போடலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க அதை ஒரு சிறப்பான முறையில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜாலி பர்பஸ்க்காக மட்டும் உருவாக்காமல் அதை ஒரு வியாபாரமாக உருவாக்கி பல பேர்கிட்ட இதை கொண்டு வந்திருக்கிற மார்க் ஜுக்கர்பர்கை வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷனாக கூட நினச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சாதனை செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க